Olá! Hoje trago-lhe mais uma receita deliciosa. O que me diz a um pão de ló de ovar. Este pão de ló é magnífico, com aquele cremezinho. Não lhe digo nada, tem que experimentar esta receita. Seja bem-vindo a Receitas do Paraíso. Vamos então à lista dos ingredientes. 10 gemas de ovo, 3 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, 100 gramas de farinha sem fermento e uma pitada de sal. Vou começar por pôr os ovos inteiros na taça da batedeira, as gemas de ovo, o açúcar e o sal. E vou bater por 15 minutos. Enquanto a massa está a bater, vou ligar o forno a 180 graus e untar a forma. E já passaram 15 minutos. Olhem-me só como é que está esta massa. Agora vou passar a farinha num passador. Vou passar por duas vezes. Vou envolver com cuidado. Este bolo não leva fermento. Vou passar a restante. Ter o cuidado para não deixar nenhuma farinha por dissolver. E já está pronto. Entretanto, untei esta forma. Antes de colocar o papel, untei bem a forma. Depois coloquei então o papel e assim com as mãos carreguei no papel para este aderir bem à forma. E depois voltei a untar. Tem de diâmetro 24 cm. Eu estou a utilizar o papel vegetal, mas também se encontrar pode utilizar um papel que é próprio para bolos, que é o papel almaço. Se não quiser, pode fazer com este, que também fica bem. E vou colocar a massa dentro. Olhem como está esta massa. Que maravilha! Vou dar só assim um jeitinho para ele ficar certo. Agora vou levar ao forno. Tenho as duas resistências ligadas com ventilação. Este bolo no meu forno só demora 20 minutos a ficar pronto. Como sabem, o pão de ló de alvar fica um bocadinho cru no centro. Nas margens fica cozido e depois no centro fica com cremezinho. Portanto, se deixar mais que 20 minutos, vai ficar seco. 
mas tem que ver como é que é o seu forno, tem que experimentar. E também, se quiser que o bolo fique mais cozido, deixa mais tempo. Se quiser que fique assim com aquele recheio no meio, tem que cozer apenas por 20 minutos, mas tem que verificar o seu fogão. Portanto, eu vou levar ao forno apenas 20 minutos. Como veem, aqui está firme nas beiras e se abanar aqui no meio. Está mole. Vou retirar. E aqui está o nosso pão de ló de ovar ele agora vai baixar um bocadinho tenho que deixar aqui em repouso por 15 minutos e depois volto vou retirar Agora vou partir para verem como fica por dentro. Olá! Quer viajar sem se preocupar com a sua viagem? Sou a Marta, a sua consultora de viagens. O meu trabalho é tornar as suas viagens incríveis. Eu planeio tudo. Você só tem que desfrutar. Para saber mais, deixo o link na descrição do vídeo e muito obrigada pela sua atenção. E o que me diz a este pão de ló de ovar? Se quiser que o seu bolo ainda fique com mais creme, deixa cozer uns minutinhos a menos. Fica ao seu gosto. Este bolo não é apenas para utilizar na Páscoa, em qualquer altura do ano, é sempre bom. Muita saúde, muitas felicidades e uma Santa Páscoa.